التدريب الاحترافي حول التعليم الالكتروني اشكركم جزيل الشكر على حضوركم المبكر احنا ان شاء الله نبدا محاضرتنا بالوقت المحدد بعد 20 دقيقه من من هذا الوقت شكرا جزيلا مره ثانيه لحضوركم ولتواجدكم والاهتمام والاهتمامكم تحياتنا مرة ثانية نرحب بالأساتذة الكرام بالجلسة الخامسة من القسم الأول في دورتنا. My name is Stanley Currier and I am pleased to introduce today's session. السيد Stanley Currier راح إن شاء الله يكون ويا حضراتكم محاضر اليوم. And before I begin the session, I would just like to uh, first thank you all for your commitment to the e-learning training program. قبل البدء طبعا نحب نشكر حضراتكم على هذا الالتزام بالدورة. If you can believe it, we're already in week three of the program. أعتقد أغلب حضراتكم يمكن ملاحظين لكن إحنا اليوم بالأسبوع الثالث من الدورة. And we thank you for both your active participation during the sessions as well as your work offline as you work to build your skills and knowledge in e-learning. كل عملكم وجهودكم في أداء الواجبات، الالتزام بحضور الجلسات، وتطوير مهاراتكم الشخصية، كلها بصراحة محط شكر وتقدير من قبلنا. If you remember, during the first week of the training, we introduced general best practices and the conceptual framework for e-learning. تذكير سريع لحضراتكم احنا استعرضنا بالجلسه الاولى تمهيد كان عام لمفاهيم التعلم الالكتروني. Last week we looked more closely at pedagogy and course design, particularly paying attention to linking course learning objectives to activities, outcomes and assessment. ركزنا بالجلسه الاسبوع الماضي على الاسس التربويه للتعلم عبر الانترنت وتركيزنا كان اكثر حول الانتهاء الى اهداف تعلم واضحه كتابه اهداف تعلم واضحه ومن ثم ربطها بانشطه عمليه تعكس تحقيق هذا الهدف. We also looked last week at considerations for building a respectful and inclusive online learning environment. وفي الجلسه ما قبل الحاليه احنا طلعنا ايضا على ما مضيع تخص المفاهيم الخاصة بما يسمى آداب الإنترنت وآداب التعلم عبر الإنترنت وأخلاقيات التعلم الإلكتروني بصورة عامة. Today we'll be looking at e-learning applications and skills development through e-learning. جلستنا اليوم راح تتطرق إلى تطبيقات التعلم الإلكتروني وتنمية المهارات خلال الفصول الإلكترونية. And I'm very pleased to introduce Dr. Patrick O'Shea from the Department of Leadership and Educational Studies at Appalachian State University. محاضرنا اليوم طبعا نتشرف بحضور الدكتور باتريك أوشي معنا اليوم راح إن شاء الله أذكر ليل فاتني أذكر بنصب العام لكن أو أوعدكم إنه أذكر كله. During the session, our colleagues from the Ministry of uh, higher Education and Scientific Research will be monitoring your questions and answering in live time. Thank you to our ministry colleagues on the call as well. طبعاً الزملاء والأخوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد إن شاء الله راح يكونون اليوم حاضرين معنا لإجابة أسئلة حضراتكم سواء خلال وقت الجلسة أو فيما بعد انتهاء الوقت. And with that, I will go ahead and turn it over to Patrick. Thank you, Patrick. Thank you, Stanley. I want to uh, thank, all, as with Stanley, I want to thank all of the attendees and uh, say that it is a great honor to be presenting today. Um, it, as we transition to our first uh, slide, um, the welcome and introduction, I think it is important to understand the educational goals that you may have. 
مبدئيا المحتوى راح نبدا به اليوم ويا حضراتكم بدءا من فهم اهداف التعلم الخاص بنا. So in deciding on what technologies to use for instruction in e-learning settings, it is very important to understand what you hope to accomplish with your instruction. مبدئياً يتوجب على الأستاذ فهم أهداف التعليمية فهم عميق وجيد قبل أن يشرع باختيار الوسائل التكنولوجية المتاحة لتنفيذ هذه الأهداف. The interesting thing for me is that it is not good enough just to know that, however, you also, the, 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 the elements of the technology make it possible to understand your educational goals and what is possible. بالتأكيد طبعا تساعدنا عموما التكنولوجيا المتاحة أمامنا في تنفيذ أهداف التعليمية تساعدنا بكل تفاصيلها حتى نطور فهم أكبر وأفضل لأهدافنا التعليمية. So for the purposes of this session, we are going to do two things. We are going to talk about specific technologies, but also specific goals that you may have for your instruction. محتوانا اليوم يا حضراتكم راح يكون ذو محورين، المحور الاول راح نستعرض ببعض المنصات التكنولوجيه والادوات التكنولوجيه اللي تساعدنا كاساتذه وايضا راح ننظر الى المحور الثاني وهو شخصنه هذه الادوات، كيف ممكن لشخص الاستاذ وسياق التعليمي ان يقرر ويستفاد من هذه So on the next slide, we have the objectives for this session. First, to understand the G Suite for Education and Moodle as technologies. مبدئيا اهدافنا اليوم تتضمن فهم اكبر واعمق للادوات التكنولوجيه المتاحه مثل مجموعه برامج جوجل التعليميه. وايضا نتطرق الى احد اشهر هذه الادوات اغلب حضراتكم تعرفوا المودل ضمن الادوات التكنولوجيه المتاحه للاستاذ. And in the second part we will talk about the essential skills for learning online and digital literacy skills. ايضا راح نتطرق الى محور مهم جدا وهي ما هي المهارات الاساسيه الواجب توفرها في في شخص الاستاذ. للتعلم عبر الانترنت طبعا والطلبة ايضا بما في ذلك ما يسمى محو الامية المعلوماتية وقد يسمى ايضا محو الامية الرقمية. So with that context we can move on to the next slide and talk about learning management systems in general. نبدي المحتوى اليوم باشارة سريعة الى ما يسمى انظمة ادارة التعلم بصورة عامة. So, a learning management system, also called an LMS, is a software application for the administration documentation, tracking, reporting, and delivery of educational courses, training programs, or learning and development programs. مثل ما تشوفون حضراتكم اللي نقصده بنظام إدارة التعلم أو أنظمة إدارة التعلم عموما. Uh, ويختصر ايضا بال LMS عباره عن اي برنامج سوفت uh, وير لاداره وتوثيق وتنفيذ uh, ومتابعه واعداد تقييم الدورات التعليميه، اي برنامج ممكن يوفر لي اقامه دوره تعليميه بمفهومها التعليمي او برنامج تدريبي بمفهومه التدريبي يمكن ان يسمى نظام اداره تعلم عبر الانترنت. Clearly there are many different options for this, but they will all normally have the same sorts of features. Things like content creation and management, assessment, grading, collaboration and communication tools. هذه النظم طبعا تختلف من منصة إلى أخرى أو نقدر نقول تختلف هذه البرامج فيما بينها تقريبا تشترك في نفس المفهوم وهو نظام إدارة التعلم 
لكن تختلف في مثلا مجال كيفيه انشاء واداره المحتوى التعليمي كيفيه انشاء واداره التقييم لواجبات الطلاب اداره التعليقات والفيدباك من من الطلبه ايضا So each of your institutions will make decisions on which tool is appropriate for it. Um, however, one of the key issues to uh, uh, take into consideration is whether you want a cloud-based solution or a server-based solution. طبعا القرار عائد لكل جامعة وقد يكون لكل كلية داخل الجامعة أنه تقرر ما هي ال الأنظمة أو النظام الإداري المناسب للتعلم عبر الإنترنت قد يكون المعيار هو هل تفضل الجامعة أو تفضل الكلية الكلاود بيس أعتقد لأصحاب القرار أقول لأصحاب الاختصاص يعرفون فرق بين الكلاود بيس والسيرفر بيس ما يستند على ما يسمى بالسحابة الرقمية أو الحوسبة السحابية والنظام الذي يعمل على نظام الخادم الإلكتروني The two that we will talk about in depth today, one of them is a cloud-based, and the other is can be either a cloud-based or a server-based. الأمثلة اللي راح نستعرضها اليوم ويا حضراتكم أو الأنظمة اللي راح نستعرضها اليوم ويا حضراتكم الأول هو يعمل على نظام الحوسبة السحابية cloud-based. والثاني يعمل على النظام الخادم الالكتروني وايضا ممكن ان يعمل على الحوسبه السحابيه. And again, as I said, there are hundreds of options for LMS. A few of the more common ones are Canvas, Blackboard, Edmodo, and Schoology. مثل ما اغلب حضراتكم تعرفون طبعا هنالك المئات من الامثله والخيارات الالكترونيه المتاحه لانظمه اداره التعلم اللي امام حضراتكم بعض اشهر الامثله كانفاس بلاك بورد ادموندو اوكي سو از وي ترانزيشن تو ذا نيكست سلايد وي ويل فوكس اون ا بارتيكولر ال ام اس اند ذس از جي سويت فور ايديوكيشن also called Google Suite. البداية للأمثلة اللي راح نأخذها اليوم راح تكون من مجموعة برامج جوجل التعليمية وما يسمى أيضا اختصارا بالG Suite. The development of this service came after uh, many of the tools that make up the G Suite were developed. So it was an effort to tie together some existing tools to make them usable for educational purposes. الشركة المطورة شركة جوجل يعني لم تقم بإصدار المجموعة مرة واحدة لكن كانت هنالك عدة تطبيقات تم إصدارها في وقت سابق ومن ثم ارتأوا أنه تجمع هذه التطبيقات والبرامج في مجموعة واحدة. So, as you can read here on the slides, the Google Suite, the G Suite, is a, a suite of cloud-based tools that are designed to work together for educational management and delivery of content. من يعني من نقول مجموعة احنا قصدنا بالتحديد هو مجموعة برامج تكاد تكون مكملة لبعضها البعض لتحقيق هدف يعني يرغبه المستخدم لمستخدم معين سواء افراد او شركات لذلك هي تستند لتسهيل مهمتها وتسهيل استخدامها هي تعمل بنظام الحوسبة السحابية او ما يسمى ايضا بالسحابة الرقمية The, the G suite of tools um, uh, does not include any advertising and is offered for free to educational institutions. As you can see here on the slide, as of late 2019, there were 90 million students and teacher users worldwide. مثل ما ملاحظين حضراتكم تخلو هذه البرامج طبعا من اي اعلانات واي ترويج من اي نوع قصدنا بمجموعه برامج جوجل التعليميه 
ومثل ما تشوفون يعني الاحصائيه اللي موجوده حاليا اواخر عام 2019 ما يقارب 90 مليون مستخدم لهذه المنصات. Just as an aside, I'm, I'm following the chat and um, it looks like one of the slides was missing in the English version. And so we will we'll, we'll make sure that this is updated and you, we will send you the, update, the, the, the full uh, presentation. Dr. Patrick, you can see that the information that you have not been available in this presentation. رح ان شاء الله نحرص انه نزودكم بالمعلومات اللي يعتقد انها هي ناقصه ان شاء الله ارسال كل المحتوى لحضراتكم Okay so as we move to the next slide this is a picture of what is called the transformation report this is available to uh, users in in uh, America, Canada, and Mexico. اللي أمام حضراتكم مثال على ما يسمى بالتقرير التحويلي. طبعا هذه الخدمة أيضا توفرها مجموعة برامج جوجل. لكن هي مقتصرة على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في بريطانيا والمكسيك فقط. But there are efforts to try to make it available in other languages worldwide. لكن الجهود جارية من شركة جوجل على توفير هذه الخدمة في لباقي الدول ومن خلال باقي اللغات. The transformation report is intended for an institution to track the usage of the tools within that institution's uh, uh, control. Um, مرة ثانية اللي أمام حضراتكم هو مثال عن uh, هكذا أنواع تقارير ما يسمى بالتقرير التحويلي تمكن هذه البيانات الجامعات والكليات والجهات التعليمية المسؤولة من تتبع uh, المواقع أو المنصات اللي يتم استخدامها بصورة أكبر من قبل الأساتذة والطلبة. So as you can see on the slide here, they are tracking. collaboration, communication, creativity, and critical thinking tools that are offered through Google Suites or G Suites. أعتقد ممكن تشوفوها هي الكتابة يعني شوية قد تكون مواضح حالة لكن بالضبط هو منتصف السلايد أمامكم هي المهارات اللي ترتئي بعض الجامعات إنه تتبعها أو تواكب تطورها في اداء الطلبه والاساتذه بالتحديد المثال اللي امامنا مثلا مهارات كالتفكير النقدي كالتواصل كالابداع وكالعمل التعاوني بين الطلبه وبين الاساتذه This is important because the second part of the presentation today will focus on these types of skills so we must understand that there are tools available to track and train in collaboration and communication, etc. هذا الموضوع مهم بالنسبة لنا. إحنا اليوم راح نتطرق إلى كيفية تتبع هذه المهارات. لكن مثل ما ذكرنا يعني لا لا يتوفر هذا التقرير حاليا في 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 بلدنا. لكن حبينا أن تتنظر انتباهكم إلى أهمية تتبع هكذا مهارات. So then it becomes a question, and as we, we can move to the next slide, then it becomes a question to look at the individual products that are available in G Suite. This slide will indicate those tools you are likely familiar with already. You may already use Gmail and Google Drive, Google Documents, and Google Calendar. اللي أمام حضراتكم هي أحد التطبيقات الأكثر شيوعاً قد يكون حضرات أغلب حضراتكم أكيد تستعملون خدمة البريد الإلكتروني وخدمة التخزين والمساحة المجانية وخدمة التقويم وأيضاً خدمة معالجة المستندات 
وتحرق العالم. The next slide will indicate some tools that are part of G Suite that you may not have been familiar with before. اللي أمامنا الآن هي أيضا تطبيقات متاحة من قبل مجموعة جوجل التعليمية لكن قد ما نكون نستعملها بصورة مستمرة مثل ما استعرضنا التطبيقات الأولية. You may not know that Google provides sheets and slides, forms and sites. Sheets is a spreadsheet. قد ما نكون مطلعين على هذه الخدمات والتطبيقات من مجموعة برامج جوجل. الأول أمامنا الشيتس. يعني ما إحنا تجنبنا الترجمة لأن حتى تكونون حضراتكم أيضا يعني على اطلاع بال بالاسم الإنجليزي. وإحنا أكيد راح نوضح استخدامات هذه ال Slides is for presentations, forms is for data collection, and sites is for making web pages and websites. طبعاً قصدنا بشيتس اللي اللي حضراتكم تستعملون ال ال يشبه تم إلى حد كبير الأكسل عبارة عن تطبيق يوفر لنا البيانات على شكل جداول وأيضاً يعمل مكان مشتركة. سلايدز هو يدعم العرض التقديمي وإنشاء العروض التقديمية عبر الإنترنت تطبيق فورمز أداة لجمع البيانات من مصادر متعددة وأيضا جدولتها سايتس يسمح لنا هذا التطبيق بتصميم مواقع طبعا إلى حد محدود تصميم مواقع إنترنت ثم إطلاقها ونشرها للعالم And on our next slide some other tools available in G Suite that you may never have heard of before. لكن اللي أمامنا الآن هي تطبيقات اللي قد ما نكون سمعنا بها أصلاً ما استعملناها بمعنى آخر في بيئاتنا التعليمية. For instance, you uh, can have you have the option to organize communication in groups, or to use uh, Google Meet, which is very much like Zoom. جروبس تسمح لنا بتنظيم وتسهيل التواصل ضمن مجموعات محدده للي يستعمل ايضا جوجل ميت يشبه الى حد ما البرنامج اللي احنا حاليا نستعمله زوم. جام بورد از ان انتراكتف وايت بورد اند فولت از ا سكيور داتا ستورج يونت. تطبيق جام بورد هو تطبيق يعرف بالسبورة التفاعلية متاح أيضا للأساتذة والطلبة وتطبيق ما يسمى تطبيق الخزنة أو فولت ممكن يسمح للمستخدم بخزن وحفظ بيانات في مكان آمن من الفيديو. These are not all of the tools that are available. There are many, many more. And you can explore them. But on our next slide, you'll see that the thing that ties them all together is called Classroom, Google Classroom. بالطبع طبعا تعرفون حضراتكم هنالك للعديد من التطبيقات الاخرى ممكن تستعرضوها شخصيا وتستكشفوها لكن كل اللي استعرضنا امام حضراتكم الان ممكن ان يلخص ويجمع في منصه واحده نستعملها كلنا وهي Google Classroom. And as I mentioned earlier, Classroom is what Google created as an umbrella for other existing tools to bring them together for education institutions. كان إطلاق وظيفة Classroom أو تطبيق Classroom من Google عبارة عن تجميع لباقي البرامج اللي كان مسبقا موجودة جمعوها تحت مسمى واحد ل and again, as with most LMS, Google Classroom allows you to manage assignments and provide feedback and assessments. Um, and if you are in the US, UK, or uh, sorry, US, Canada, it should say Canada there, and Mexico, then it is available uh, for the transformation report.
مثل ما استعرضنا ويا حضراتكم بالبدء محتوانا عن أنظمة إدارة التعلم جوجل كلاس روم هو أحد أشهر هذه الأنظمة أنظمة إدارة التعلم الـ LMS اختصارا لذلك نشوف بعض المميزات البارزة في جوجل كلاس روم مثل ما نعرف نقدر إحنا ندير الواجبات الصفية وحتى المنزلية عندنا كثير من الخيارات المتاحة لجمع الآراء من الطلبة والأساتذة عندنا خيارات حول التقييم أما ما يسمى بالمثال اللي استعرضناه التقرير التحويلي اللي يتبع بعض الأحصائيات لتخص بعض المهارات الآن مثل ما ذكرنا هو متوفر فقط في كندا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك. And accessing on our next uh, next slide, we can see a few screenshots on how to access G Suite. This would show if you are already a Google user. You can find at the upper right-hand corner of your browser a drop-down menu under the nine squares. للي حضراتكم اللي يستعمل اللي عنده يعني جيميل مبدئيا كل ما يدخل إلى متصفح راح يشوف إذا كان يستعمل اللغة الإنجليزية راح يشوف أعلى يمين الشاشة وإذا كان يستخدم اللغة العربية راح يشوف أعلى يسار الشاشة. وهو المربع الظاهر طبعا قريب جدا من صورة الأستاذ باتريك هاي التسع مربعات عند الضغط عليها راح تكون أكو قائمة منسدلة تتضمن كل التطبيقات اللي استعرضناها. So I include this to show you that it is much more than just the 12 uh, um, tools that I presented in the previous slide. There are many more different options that you could use for educational purposes. إذا تلاحظون حضراتكم كثير من التطبيقات إحنا ما ذكرناها لكن ممكن نشجع حضراتكم أن تستعرضوها شخصيا واللي أغلبها ممكن أن يتم استخدامها أو تطويعها أن تستخدم فعليا. So on our next uh, on our next slide, we can I would ask that you um, tell us a bit about how you use Google tools and if you use them educationally at all. حابين نسمع من حضراتكم ما هي بالفعل الأدوات اللي تستخدموها الآن حاليا سواء كانت من اللي استعرضناها أو بعض المنصات أو البرامج أو التطبيقات الأخرى واللي استعملتوها فعلا في سياقكم التعليمي. Yeah, I see Skype, I see Google Meet, Forms. حول حول Skype و Google Meet. So it is clear that a lot of you are already using Google. Perhaps not Google Classroom, but even some of you will be using that. مثل ما نعرف طبعا بطبيعة الحال اغلبنا احنا نستعمل محرك البحث جوجل مبدئيا قد يكون مؤخرا زاد استعمالنا لمنصة جوجل كلاسروم. Okay. So just as we conclude the discussion of Google, on our next slide, I would ask a poll. حتى ننهي ملاحظاتنا حول جوجل كلاس روم حبينا ناخذ ويا حضراتكم سؤال اقتراح. Well, it looks like most most everybody is agreeing that it is it is transformation reports. So I will end this poll. In some cases, it might be it might be that Jamboard may not be available as well. But the one that I described that would not be uh, available everywhere uh, that we know of is transformation report. الإجابات اللي زودتونا بها هي الإجابة الصحيحة التقرير التحويلي بالفعل هو غير متاح حول العالم لكل الدول مثل ما استعرضنا متاح لبعض الدول القليلة جداً 
لكن قد قد يكون هنالك ايضا بعض الدول اللي ما متاح لها خدمه الصبوره التفاعليه. So next we will talk very quickly about Moodle. المثال القادم بعد ان انهينا بعض الملاحظات على جوجل كلاس راح يكون المثال القادم هو مودل. So on our next slide there is some information about Moodle. Specifically this is a LMS that can be um, either installed on your own institutional servers or through a fee-based uh, uh, cloud service. برنامج مودل قد يكون يعني ثاني اشهر او حتى يسبق لجوجل كلاس روم لان اغلب الجامعات تمتلك مودل قد يكون موجود على خوادمها الالكترونيه الخاصه بها اي مواقعها الالكترونيه الخاصه بتلك الجامعات وقد يكون ايضا يعني يمكن العمل على مودل مثل ما استعرضنا من خلال تقنيه السحابه الرقميه. Before we go further, I do have, uh, uh, there are a couple of questions uh, just about uh, the, uh, the Google, the G Suite. The transformation report is available for institutional tracking of usage of the G Suite tools. مبدئيا بعض الملاحظات اللي وردت حول التقرير ما يسمى بالتقرير التحويلي باختصار شديد عباره عن احصائيات تمكن الجامعه او الكليه من تتبع نسبه الاستخدام للمنصات المختلفه سواء من قبل الاساتذه او الطلبه. Okay, so Moodle is a free software as long as you download and install it on your own server. مودل عباره عن برنامج مجاني ممكن تحمله من الانترنت وتقوم بتنصيبه على الحاسبه الخاصه بمؤسستك او حاسبتك الشخصيه. So hosting it on your own server is technically free however it could cost money in terms of the staff support for the tool مبدئيا البرنامج هو برنامج مجاني تقدر تحمله من الانترنت على حاسبه معينه في الجامعه وتقدر تسوي الشبكه الخاصه بك للاختبار او للدورات لكن ممكن يكون غير مجاني في حال رغبه الجامعه او رغبه او رغب الاستاذ في انه يحصل على بعض الدعم التقني والفني من الموقع. Now cloud based Moodle services may cost money but they are likely to uh, be more easy to manage technically. النوع الثاني ما نعنيه بالسحابه الرقميه باختصار شديد انت ما تحتاج انه تحمل برنامج وتنصبه بالطريقه التقليديه، انت فقط تدخل على موقع و يعني بهذا الموقع تسوي اقامه للدوره وتنصيب للدوره او خليني اقول تنظيم للدوره لا يوجد تنصيب بالمعنى التقليدي هذا باختصار شديد ما نعنيه بالسحابه الرقميه and as you can see there is some data here from moodle about the total number of sites and courses and users and enrollments Interestingly, there are, according to Moodle, 335 registered Moodle sites in Iraq. هنالك 335 موقع Moodle مسجل في العراق. طبعا هذه المعلومات حسب موقع Moodle نفسه. On our next side, you will see an, a, a map of the world. This comes directly from Moodle's website, where they track. This data. الإحصائية الصورية اللي أمامنا طبعاً حسب عمق الألوان الألوان الغامقة تشير إلى البلدان اللي تستخدم مودو بصورة أكبر. I see there is questions in the chat about the cost for Moodle. 
Much of that is going to depend on whether you host it on your own institution's servers or whether you pay for the service through a hosted, a cloud-based server. بعض الأخوة يسأل عن التكاليف اللي ذكرناها حول استخدام برنامج مودو طبعا التكاليف راح تتراوح وتختلف بين استخدامك لمودو من 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 الجامعة أو من حاسبة خلينا نسميها حاسبة الجامعة أو حاسبة القسم بعد أن يتم تنصيبه وأيضا راح تختلف إذا ما طلبت استخدام أو حبيت تستخدم برنامج مودو باستخدام تقنية السحابة الرقمية يعني بدون تنصيب وبدون So at, on the next couple slides, we have features of Moodle that allow you to uh, enroll large groups of students at a single time. It is, it is multilingual. It has bulk course creation. and it does uh, reports and logs. مثل ما بعض حضراتكم تعرفون الميزات الإدارية اللي أسهمت في انتشار مودل طبعا استيعابة لما يسمى بالتسجيل الجماعي دفعات من المسجلين من قاعدة بيانات سوء خارجية ممكن نسجلها في البرنامج أيضا هو متعدد اللغات وإمكانية إنشاء دورات تدريبية جماعية ونسخ هذه الدورات ومن ثم استعادة النتائج لاحقا طبعا ممكن ايضا يمكننا من اعداد تقارير وهنالك سجلات لدخول وخروج ونشاطات الطلبه. And again I think the 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 people in the chat who are answering questions about cost it does depend on institutional needs how much Moodle would cost. So it is very difficult to say definitively how much it would cost for your institution. متابعة لإجابنا إجابتنا على سؤال تكاليف مودل ما ما ممكن يكلف الجامعة التكاليف عموما تعتمد على حاجة الجامعة نفسها وحاجة الكلية قد تكون طبعا يعتمد ذلك يعني على سياق التعليمي للجامعة لذلك ما عندنا سعر واحد ممكن يعكس الإجابة لهذا السؤال. So another set of features on the next slide that Moodle offers are similar to many of the others that we've already talked about. Activities, groups, assessment, badges, those kinds of features. اللي أمام حضراتكم أيضاً هي ميزات في موقع Moodle يوفر توفرها هذه المنصة طبعاً ممكن ندمج مجموعة من الأنشطة المختلفة في مكان واحد أو في دورة واحدة. وايضا نقدر ننظم الطلبه في مجموعات في دورتنا التدريبيه يسمح لنا ايضا مودل باجراء عده عمليات للتقييم سواء من المعلم يعني اتجاه الطلبه او بين الطلبه انفسهم وايضا بعض ما يسمى بالباج او العلامه المميزه اللي تميز شخص عن اخر. So different from G Suite, Moodle was began as an LMS. And the, the features were built into it rather than uh, the G Suite approach, which took existing tools and bundled them together. الاختلاف الرئيسي حتى حضراتكم تكونون بالصورة الاختلاف الرئيسي بين بين مجموعة برامج جوجل وبين المودل المنصة اللي احنا في صددها هو أنه الأخير مودل تم تصميمه من البداية كمنصة أو كنظام تعلم Uh, عن بعد او الكتروني uh, لكن uh, طبعا على اذا uh, نلاحظ مجموعه برامج جوجل فيما بعد uh, لاحقا جمعت uh, بعض التطبيقات اللي تم اصدارها تحت مظله واحده وقامت بتطويرها لتهيئتها uh, uh, كنظام تعلم الكتروني. So this is not a complete list of the features that are available within Moodle. There are many more beyond this.
And in, in answer to some of the questions in the chat, the, the needs of your institution should dictate which LMS platform you use. أيضا جوابا لبعض الأسئلة من الأخوة حول نوع أو اختيار المنصة التعليمية مرة ثانية نذكر حضراتكم هي طبقا إلى حاجة الجامعة وحاجة الكلية وقد تكون حاجة الأستاذ هذه الحاجة راح تحدد أي من البرامج وأي من المنصات التعليمية ممكن اعتماده I would say however it is important to be consistent in your approach throughout the institution. Trying to use G Suite in some instances and Moodle in others is very complex and unnecessarily difficult. لكن نصيحة الدكتور باتريك الشخصي انه ينصح تنصح الجامعة وتنصح الكلية باختيار جيد لمنصة واحدة فقط واعتماد هذه المنصة على طول الفترة الفترة حاجتها إلى تلك المنصة وعدم الانتقال والخلط بين البرامج المتعددة. I can say that my institution, Appalachian State University, uses G Suite for communication. كمثال استاذ باتريك يستعين بما تستعمله جامعته للتواصل بين طلبه يستعملون مجموعه برامج جوجل التعليميه. But that is a personal decision that our institution made. Um, I would suggest each of you think hard about which is more appropriate for your needs. لكن كان هذا مثال على قرار جامعة معينة ارتأت أن تستعمل هذه المجموعة أو هذه المنصة للتواصل مع الطلبة وإقامة دوراتهم لكن مرة ثانية نذكر حضراتكم أنه هذا يختلف من جامعة إلى أخرى لذلك ندعو حضراتكم أن تفكرون بما هو مفيد من منصات تعليمية وبرامج ممكن اعتماده على المدى البعيد So on our last question, or our next slide, we'll ask the question, let me launch this. Which of the following best describes the nature of Moodle? لأمامنا أيضا سؤال حابين نسمع من حضراتكم أي مما يلي يوصفنا ما هو Moodle, ما هي طبيعة Moodle. Okay, I'm going to end this. It is clear that most everybody sees this as a learning management system, which is correct. الإجابة الصحيحة مثل ما زودتونا بها حضراتكم هي الإجابة رقم A أو أو الحرف A الإجابة الأولى. So the question on the next slide is knowing what you know about your own institutions, which do you think would be a better option for you if you're not already using one? Uh, Patrick, excuse me. Um, I just want to make sure that you, I, we have the right question. Can you, can you uh, read the question again in English? No, nope. knowing what you know about Moodle and G Suite for education, mm -hmm. which Got do you it. think would be a better option for your own situation and why? Yeah, thank you, because I thought that was a different question. Thank you, got it. مثل ما تشوفون حضراتكم أيضاً حابين نسمع من أغلب اللي استعملوا تطبيق مودل أو استعملوا البرنامج عموماً وأيضاً استعملوا برامج جوجل سويت إذن بحسب خبراتكم عن استعمال التطبيقين والمنصتين من منهم سيكون خيار أفضل لسياقكم التعليمي ولماذا؟ Following the chat, it seems to be a, 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 a very, maybe even split 
between G Suite and Moodle? الأجوبة اللي وردتنا أو ده توصلنا من حضراتكم يعني تكاد تكون قطبين أو اختلافين بين جهتين تستعمل الأولى الجي سويت والثانية تستعمل المودل. So as I I know that I didn't answer some of the technical questions that you have about these tools, um, but we can. Th those tend to be very specific and trying to stay general with this. I hope that you got a sense of the different types of tools that are available for learning management systems. يمكن يعني إلى الآن ما أجبنا كل الأسئلة الدقيقة بصورة تقنية أو الأسئلة اللي تعلقت على التفاصيل التقنية. إحنا حبينا يعني يكون هنالك طرح تقديمي بصور بصورة عامة حتى نطور فهم حضراتكم لهذه المنصات طبعا ممكن تطلعون على يعني هذه الإجابات لأن هذه إجابات دقيقة جدا وتكون سياقية وحسب سياقكم التعليمي But now I would like to switch to a uh, more educational and pedagogical uh, part of the uh, session with the next slide. As I said at the very beginning, it is important to know what you are trying to accomplish educationally in order to find the pro appropriate tool. So for this part of the session, we're going to talk about some of the skills that we hope to teach our students. مثل ما استعرضنا مع حضراتكم في بداية المحتوى احنا نحتاج الى فهم عميق لاهدافنا التعليمية لان هذا الفهم هو اللي راح يحدد اختيارنا وراح يحدد هوية المنصة الإلكترونية اللي راح نعتمدها لذلك راح نشوف ما هي هذه المهارات اللي ممكن تعززها الأدوات اللي نختارها كمنصات تعليم إلكتروني And then we can look at potential technical solutions within LMS to teach and track and assess those skills بعد ذلك ممكن نستكشف ما توفر لنا هذه الادوات من تقنيه وتكنولوجيا متاحه من شانها ان تعزز اهدافنا وتخلينا نوصل بالفعل الى الاهداف اللي تم وضعها مسبقا. So on our next on our next slide I attempt to provide context about why this is important. حابين نلفت انتباه حضراتكم الى اهميه هذه القضايا، حبينا يكون هنالك يعني سياق محدد خاص في هذه القضايا، نقدر نناقش باهميه هذه القضايا. Specifically, the research into e-learning and distance learning would indicate that participants can feel isolated and unmotivated and will fall behind if they are not supported appropriately. طبعاً كثير من البحوث حول منصات التعلم الإلكتروني ومفاهيم التعلم الإلكتروني أحد هذه النتائج اللي خرجت بها هذه البحوث وممكن أن يؤدي التعلم عن بعد إلى الشعور بالعزلة لبعض الطلبة. Tools like G Suite and Moodle can provide the framework for that support, but they do not provide the support itself. ممكن توفر لنا هذه المنصات اللي استعرضناها المثالين الجي سويت والمودل توفر لنا بعض الادوات للتقليل من هذه النتائج السلبيه لكن هذه الادوات ليست حلول نهائيه. For example, communication and collaboration tools in G Suite would allow for students to interact with each other, but they need an educational reason to do so. 
على سبيل المثال مثل ما استعرضنا مجموعة برامج جوجل وبكل تطبيقاتها توفر لنا التواصل وتوفر لنا التعاون بين الطلبة لكن بالنهاية احنا نحتاج ننطي الطلبة سبب حتى يتواصلون وحتى يتعاونون وايضا سبب حتى يستعملون بالفعل هذه التطبيقات. So the tools in an LMS that facilitate communication and collaboration are built to help student uh, to help create student engagement. اذا بالدرجه الاساس كل انظمه ال أنظمة التعلم الإلكتروني هي مهمتها الأولى والأساسية خلق التواصل والتعاون بين الطلبة بالدرجة الأساس. And critical thinking and creativity skills are important to ensure students are empowered and motivated to engage. بطبيعة الحال طبعا ما ننسى أحد أهم المحاور وهي التفكير النقدي والابداع ايضا بين الطلبه هي عناصر اساسيه ممكن من خلالها نوفر تواصل افضل بين الطلبه وتعاون افضل بينهم. And the, law, the last topic we'll talk about information literacy these are the skills that help people make sense of the information that they have a, a, access to. باختصار وبصورة عامة مفهوم محو الأمية المعلوماتية ويسمى أيضا محو الأمية الرقمية هي المهارات اللي تمكن أي شخص من فهم المحتوى الإلكتروني اللي أمامه ما هو موجود داخل هذه الشاشات الإلكترونية ممكن أن يفهم هذا المحتوى ويتفاعل معه. So on our next slide, we talk about the communication tools that are already built in to LMS. For example, discussion forums are a key feature in Moodle and groups is a Gmail, a groups and Gmail are built into G Suite. Those tools are built to facilitate communication between participants. مثل ما ذكرنا كل أنظمة إدارة التعلم تقريبا توفر طرق وتوفر لنا برامج داخل هذه الأنظمة للتواصل بين الطلبة والتعاون أي بين الطلبة والأساتذة طبعا المثال اللي استعرضنا من مودل عندنا بالتحديد ما يسمى بمنتدى المناقشة أو منتديات المناقشة داخل برنامج مودل وأيضا خدمة جروبس أو تطبيق جروب اللي وأيضا طبعا خدمة البريد الإلكتروني من جيميل من جوجل واللي توفر لنا إياها مجموعة جي سويت كلها من شأنها أن توفر تواصل وتعاون بين الطلبة there's a very important question asked in the chat about how to motivate students to keep going with the e-learning program. سؤال وردنا من أحد الأخوة حول كيفية تحفيز الطلبة للاستمرار بالتعلم. In my experience, there are two elements to that motivation. One is the, the tools through which the, the participants engage, and the other, the second, is the support that they receive through that engagement. جواب الأستاذ باتريك على على السؤال اللي اللي تم طرحه حول كيفية التحفيز أو طرق التحفيز مبدئيا إحنا لازم نوفر الأدوات اللي من شأنها إنه تخدم الطالب وتسهم في رفع مستوى تحفيزه. وايضا بالدرجه الثانيه او ثانيا جوابا للسؤال هو الدعم اللي احنا نوفره كاساتذه للطلبه. The uh, by the, uh, the 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 engagement part by the second of those two I what I mean is the way that the educational system is set up including assignments activities uh, lectures, all of those have to incorporate the students' input so that they can feel empowered as part of this. حبينا نفصل فقط على النقطة الثانية وهو الدعم اللي يوفر الأستاذ للطالب. ماذا نعني بالضبط بالدعم كلمة الدعم؟ الأستاذ باتريك يشير إلى محور مهم جدا وهو كيفية هيكلة 
الدرس ومحتوى الدرس الالكتروني من واجبات ومن تقييم ومن جمع اراء احنا لازم نوفر في الواجبات والتقييم وجمع الاراء نوفر داخل هيكليه هذه هذا الدرس او ندخل وندمج داخل هيكليه الدرس اراء الطلبه انفسهم حتى يعني يشعرون ب دورهم وانه تم تمكينهم واعطائهم دور في العمليه التعليميه. Students will not be engaged just through the content. They need to feel a connection to the content and the, and the environment in order to, say, to keep themselves motivated. المحتوى بحد ذاته ما يوفر لنا دعم وتحفيز مناسب الطلبة المحتوى بحد ذاته لكن يجب أن تكون هنالك يكون هنالك عنصر مكمل وهو البيئة اللي من خلال هي شعور الطالب إنه هنالك رأي مسموع لهذا الطالب والبيئة مناسبة إنه يتم سماع رأيه وتحفيزه للاستمرار. In my own teaching. and I teach all online, my own teaching, I try to build engagement with my students by giving them ownership of assignments and activities so that they, design, they decide how to deliver a product. I give them a sense of what the product must entail, but then they can choose which tools or which, uh, which means through which to deliver that. كمثال يستعين به الاستاذ باتريك من خبرته الشخصيه في التدريس الالكتروني وهو عموما كل ما يمارسه هو التدريس الالكتروني عبر الانترنت. مثال هو تمكين الطالب من اختيار التطبيق او البرنامج او الموقع اللي راح يمكنه من اجابه واجب معين وايضا اعطاء الطالب الحريه الكامله باختيار هيكليه الجواب لكن فقط كأستاذ هو يزود بما بالخطوط العريضة الواجب توفرها في هذه الواجبات. So I know that may not have answered the question fully because there is no right answer for every student. However, it is what I try to do. الأستاذ باتريك يعتقد أنه قد هذا الجواب ما يكون جواب وافي للسؤال اللي تم طرحه من الأخوة لكن يعني وأيضا الاعتقاد الشخصي أنه لا يوجد هنالك جواب خاطئ وجواب صحيح لأن احنا بدنا نتعامل مع بيئات تعليمية خاصة قد تكون على حتى على مستوى الطلبة ولكن هذا رأي الشخصي في هذا المجال. In fact our next slide may give a sense for some of this. This is a traditional model of group dynamics that goes from the forming of the group through the, 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 the uh, creation or storming of ideas to the norming of the group, that's where they decide on their workflow, to the performing stage where they deliver their product. يمكن بعض الإجابات اللي uh, 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 زودنا بها الاستاذ باتريك يعني قد تكون شبيهه بالنموذج اللي امامنا نموذج تطوير المجاميع المستقمن احنا نشوف في في بادي الامر طبعا على يسار حضراتكم تشكيل هذا الفريق اللي قد نعتبره هو الصف هو طلبتنا هم اعضاء هذا الفريق مرورا بما يسمى بالعصف الفكري عندنا كثير من الافكار من مختلف الطلبه حول الطريقه مثلا الافضل للجواب وايضا مرورا ب وصولا الى الاستقرار على منصه واحده او على طريقه اجابه واحده ومن ثم انتقالا الى الاداء واستلام الواجبات وانتهاء بما يسمى الانهاء او الاغلاق اغلاق هذا الصف الدراسي عند انتفاع الحاجه اليه. So when educators in e-learning try to use groups for their projects This is how they hope the project and the group works. It works smoothly, they go through these stages, and everything ends with the culminating performance, whether that is turning in a paper or making a presentation or some other deliverable. 
اغلب الاساتذه حول العالم اللي يقومون بممارسه التدريس الالكتروني بطريقه او باخرى ياملون انه يكون هو هذا الحال اللي امامنا يبدا الصف بتشكيل عدد معين و طبعا من الطلبه هم اعضاء هذا الفريق مرورا بالاستماع الى كل الاراء و احنا سميناه العصف الفكري قد يكون حتى العصف الذهني وايضا صعودا الى الاستقرار على اجابه معينه طريقه اجابه معينه ويامل الاستاذ بعد ذلك انه يتم استلام الاجابات ونقدر نشوف الاداء من الطلبه. However, as we see on the next slide, this isn't always a smooth process. Teachers who depend on the group dynamics to work smoothly without oversight can sometimes be surprised when things fall apart at nearing the end. لكن قد يكون اغلب حضراتكم يعني شهد بعض التحديات انه مو دائما احنا نشوف هذا هذه السلاسه والانتقال الصحيح من مرحله الى مرحله بدون مشاكل تواجهنا كثير من المشاكل والتحديات لذلك نشوف اللي المؤشر اللي امامنا هو دليل على المنطقه المحتمله للمشاكل And the, the question about why it's in this specific form, this wave form, is mostly about the impact and effort put into each of these stages. The storming is usually a much, uh, a, a much smaller portion of the project, whereas the performing tends to be a much larger form. احد الاسئله من احد الاخوه يسال على انه يعني ليش بالتحديد هو شكل الموجه بدءا من التشكيل وانتهاء بمرحله الانهاء احنا ليش بدنا ناخذ شكل الموجه عموما الاستاذ باتريك يعني يرد على هو الخط اللي امامنا قد يكون شكل موجه لكن ايضا يشير الى اهميه ومدى مدى تاثير المرحله يعني قد احنا بالتشكيل نحتاج الى وقت معين قد ما نحتاج هذا الوقت بالعصف الذهني وهكذا مرورا الى الانهاء so the the uh, uh, tuckman by the way is the the researcher who designed this concept um, طبعا تاكمن الاسم تحديدا هو اسم الـ الـ هو عالم بالموارد البشريه هو اللي طور لنا هذا الشكل او هذا النموذج اللي امام So the potential problem area there is if the teacher is not a, uh, is not checking in on the process of the group then the group could be dysfunctional during that norming phase which causes difficulty with actually producing the outcome نشوف أهمية متابعة الأستاذ في هذه المرحلة تحديدا وإحنا أشارينا إلها بالمنطقة المحتملة للمشاكل ممكن هنا نشوف مشاكل كثيرة إذا غاب إشراف ومتابعة الأستاذ طبعا بالتحديد السهم هو يب هو بين الأداء وبين الاستقرار. So this is an illustration for me in terms of how the tools in something like G Suite or Moodle can facilitate the group work but the teacher still has to monitor the group to ensure that it is working properly تعرضنا احنا المنصات اللي من شانها انه تسهل لنا العمليه التعليميه وقد توفر تواصل وتعاون افضل بين الطلبه والاستاذ او الطلبه بينهم لكن نؤكد مرارا وتكرارا على وجود عنصر اشراف ومتابعه من قبل الاستاذ So if we move to the next slide, we see another researcher, Belbin, who has categorized the different skill sets that people can bring to collaborative group work. المحتوى اللي أمامنا في هذه ال هذه السلايد إحنا أخذنا مثال أيضا آخر من عالم آخر. Belbin هو عالم آخر. Uh, لنموذج إدارة مجموعة في هذه الحالة مجموعتنا هم الطلبة أنفسهم داخل الصفرة. 
So in these, the roles are, are numerous and each one will bring its own positives and its negatives. اللي امام حضراتكم هي الادوار طبعا كثير من الادوار تسعه ادوار يحددها بيلبن قد تكون هنالك جوانب جوانب سلبيه وجوانب ايجابيه في شخصيات مؤدي هذه الادوار so many times when teachers are trying to design group work projects they will ask students to self identify what role they identify with. عادة عندما يرغب الأستاذ في العمل مع مجموعة سواء كانت مجموعة طلبة في سياق بحثي على سبيل المثال عادة يسأل الأستاذ الطلبة عن الأدوار اللي يحبذون أنفسهم أنه يشغلوها. And there's a question about sending documents about these. I'm happy to do that. However, there are URLs for each of these uh, presentation slides where the information was uh, gained from. أحد الأخوة يسأل عن معلومات إضافية من من أستاذ باتريك حول ما حول المحتوى الحالي. إحنا راح نستعرض بعض ال الروابط الإلكترونية اللي راح تمكن حضراتكم من الاطلاع على بعض المواقع. So if you thought of yourself, would you, would you see yourself as a researcher or a, a resource investigator, a team worker, a coordinator? It, it is important to understand that no person is only one of these things. These are, uh, we all have some of these things within us. مبدئيا الادوار اللي امامنا طبعا ما تقتصر على شخص واحد، شخص واحد ممكن يشغل يعني فقط دور واحد، قد يكون هنالك عده صفات تمكن هذا الشخص من شغل اكثر من دور من هذه الادوار، وهنا طبعا هنا بالتحديد هي مهمه الاستاذ. So before we move on to our next slide, which is where we will transition to critical thinking, I'd like to just say the, the, what we've talked about in these last couple of slides is more about monitoring collaboration and building collaborative uh, activities into your instruction so that you can successfully utilize the tools that an LMS would uh, provide. حبينا بس نلفت انتباه حضراتكم الى محور مهم جدا قبل انه نتطرق الى موضوع التفكير النقدي. طبعا الى الان كل اللي استعرضناه هو يعني مقدمه في مفهوم متابعه الطالب بالتحديد بالتحديد متابعه التعاون بين الطلبه والعمل الجماعي بين بين الطلبه طبعا العمل الفردي وايضا العمل الجماعي وكيف ممكن انه نختار الادوات داخل التطبيقات او حتى نختار تطبيقات بحد ذاتها من شأنها أن تساعدنا حتى نتبع هذه المهارة أو هذا المحور في العملية التعليمية من قبل الطالب. So as we transition away from collaboration and communication into critical thinking and creativity, it's important to understand that critical thinking and creativity are much harder to uh, operationally define. بعد ان استعرضنا بعض المفاهيم عن مبدا التواصل والتعاون بين الطلبه وما هي المنصات اللي ممكن تكون مفيده بالنسبه لنا لتتبع هذه المهارات التفكير النقدي اللي الان احنا في صدده يعني قد يكون مثل ما اغلب حضراتكم تعرفون من الصعب التعرف عليه تمييزه وتحديد المدى الخاص به. And by operationally define I mean trying to think in terms of how to quantify these uh, skills. And مرة ثانية نأكد على يعني بعض الـ الـ الأمور اللي uh, قد تطرأ يعني إلى تفكير كل شخص يسمع كلمة أو جملة التفكير النقدي إنه لا توجد طريقة صحيحة للقيام بالتفكير النقدي 
ولا توجد طريقة محددة عمليا للتعرف وتمييز التفكير النقدي. So while I uh, I've included here a set of eight strategies that you could use to help your students learn to be critical thinkers, I would warn that it is very important that you think in terms of the observable behaviors that you would want to see from your students that would indicate critical thought. قبل أن نتطرق إلى الثمان عناصر أو الثمان استراتيجيات اللي أمامنا من شأنها نتوفر لنا بعض النوع من أنواع المقدمات لما هو التفكير النقدي إحنا فقط حابين نذكر حضراتكم أنه إحنا كأساتذة بالدرجة الأساس معيار قياسنا لوجود التفكير النقدي في ذهن الطالب هو أداء بالتحديد ما هو أداء هذا الطالب وما ممكن أنه يفعل بالواقع بالدرجة الأساس هو اللي راح يحدد وجود هذه المهارة. For example, the first one here, challenge all assumptions, is something you could quantify. You could see that in student performance if they were actually challenging assumptions. إذا ما أخذنا النقطة الأولى كمثال وهو النصيحة اللي قد نعطيها لأي طالب يريد يبدي بالتفكير النقدي أن يتحدى كل الافتراضات إحنا ممكن كأساتذة فعلا نحدد أو خليني أقول نحتسب بطريقة واضحة نقدر نراقبها ما هي طبيعة التحدي اللي زودنا بها هذا الطالب وما هو بالضبط Another example is with number eight here. You could actually write an assignment for your students that asks them to identify gaps in a problem or identify what other people have missed in a certain situation. أو المثال الثامن ممكن ب أيضا كمثال على ممارسة التفكير النقدي من قبل الأستاذ أو مساعدة الأستاذ على تنمية التفكير النقدي لدى الطالب ممكن نسأله بطريقة بسيطة جدا عبر استراتيجية البحث عن ما أهمل الباحث الآخر عبر بعض الواجبات اللي يطلب من الطالب تمييز هذه الأمور اللي تم إهمالها من قبل أشخاص آخرين في مجال معين some of these, however, are much more difficult to judge a student's actions as to their, uh, the, uh, the, their outcomes. For example, number six is very difficult to see a student's perspectives and how they view their mistakes as learning opportunities. بصورة عامة في مجال التفكير النقدي يصعب طبعا مو فقط على الأستاذ لكن أي مراقب لأداء الطالب يصعب على هذا المراقب وعلى هذا الأستاذ أن يحدد بالتحديد ما هو اللي يشغل بال الطالب ما أو حتى ما هي الأخطاء اللي قد يقوم بها الطالب. However, with this you could ask them, uh, you could set up your classroom to value and honor mistakes as part of the learning process and reward learning from those mistakes. لكن كأساتذة إحنا ممكن أنه نخلق بيئة تتسامح مع الأخطاء وتشجع الطالب أنه يتسامح مع هذه الأخطاء ويطرحها بالفعل حتى نقدر يعني نرى هذه الأخطاء بأعيننا وممكن إحنا أنه نأخذ من عندها so what I would suggest is that you think very carefully about how you, let me restart. What I would suggest is that you think very carefully about what behaviors you could see your students actually operationalize that would indicate 
that they are learning from their mistakes or are challenging assumptions or are testing ideas. Those are the things you can observe your students doing that would indicate they are thinking critically. إذا مهمتنا كأساتذة هو مراقبة وتحديد بالفعل ما يتم مراقبته على أساس كونه نقدي، هل ممكن احنا نشوف مثلا هنالك طالب يتحدى كل الافتراضات وهل ممكن فعلا احنا نقدر نشوف طالب يتعلم من هذه الأخطاء و يعني ببعض الأمثلة قد يؤجل إطلاق حكم معين يعني بالنهاية لازم يكون الأستاذ قادر على مراقبة سلوك وأداء الطالب لكي يقرر أن هذا الطالب يفكر نقديا أم لا يفكر نقديا. And as our next slide shows, evaluating and teaching creativity is not easier. It is similarly difficult to recognize and quantify. موضوع الابداع المحتوى اللي امام حضراتكم ايضا هل الطالب مبدع ام هو غير مبدع؟ طبعا على غرار التفكير النقدي ايضا من الصعب تحديد هويه مدى الابداع ومدى الابداع في اداء الطالب على سبيل المثال. But even understanding that creativity is a subjective thing, we still can build activities that allow us to observe students doing creative tasks. وإن كان الإبداع بالدرجة الأساس هو شيء ذاتي قد يكون شيء لا يمكن مراقبة بطرق خارجية لكن إلى حد ما كان يتمكن من على الأقل مراقبة أداء الطالب حتى يتمكن من إطلاق صفة الإبداع على هذا الطالب. For example, you can do idea creation activities like brainstorming. ممكن يتم إنشاء تمارين تمارين إنشاء الفكرة يعني اللي أشهرها هو العصف الذهني. But all of these types of activities are, are, depending on what class you're teaching, might seem to be gimmicks and can, um, uh, can uh, um, cause students confusion if they're not understanding the purpose of the activity itself. Yeah, my my audio has gone out. Patrick, I hear you. I think um Ali sound is breaking a bit. Um, Ali, just for your awareness, that can you re please repeat that last comment? Uh, I think we're having a little uh, bit of the mis uh, disconnection. أعتقد الأخوة اللي يسمعون صوتي باقين باقي الأخوة. نعم أنا راح أكرر بس الملاحظة الأخيرة إحنا بعض هذه التمارين قد تكون يعني مربكة إلى حد ما يعني إحنا بمعنى لافتة أنه هي تربك الطالب لذلك يجب على الأستاذ أنه يذكر الهدف الأساسي من هذا النشاط. So the thing to keep in mind with critical thinking and creativity is that it is possible to teach and assess those skills, but you have to be systematic in your approach. طبعا وان استعرضنا بعض المصاعب والتحديات اللي قد تواجه الاستاذ في التعرف على مهارات التفكير يمكن ان يكون الاستاذ ذو توجه مستمر ومنسق حتى يقدر يحدد هذه الصفات لدى الطلبه. 
It is entirely dependent on you as an instructor being organized to understand what you are looking for your students to do to demonstrate these skills. If you do not do that beforehand, then it is entirely subjective in terms of what you will see. <laughs> So our next slide talks about information literacy. And this is a set of abilities and skills that allow users to make sense and make judgments about information that is presented to them. So this is the skill set that underlies all of the other learning. If we do not make sense and good judgments about the information inputs that we have, it is very difficult to be creative, think critically, to communicate and collaborate effectively. All of our learning is founded on making sense of the information we receive. إذا ممكن القول أن القاعدة الأساسية قد يعني اللي قد تكون هي المظلة الأكبر لمفهوم التعلم الإلكتروني هي الأمية الرقمية وكيف ممكن أن يتمتع الطالب ب أو شخص عادي قبل أن يكون طالب بالمهارات الأساسية اللي تساعد على فهم وتفسير المحتوى الرقمي اللي أمامه. So on the next slide, you'll see the actual framework by the Association of College and Research Libraries. And I don't have enough time to go into each one of these aspects. However, I do want to just say that each one of these is focused on critically analyzing and interacting with the information that we have available to us. Even طبعاً ما يسعدنا الوقت حتى نخوض بالتفاصيل لكن كل اللي استعرضناه إحنا ممكن نحاول نوظف من عند نظرة شخصية للأستاذ كيف ممكن يتعرف على المعلو عن طريق المراقبة طبعاً على المعلومات اللي تمكنه من تسمية هذا الطالب مفكر نقدي أو مبدع ومن ثم طبعاً التعامل على ذلك الأساس. For example. An, an element here is information has value and that is a that is a a realization that students must understand not only on its face but also that the people who have presented that information have done so through their own value lens لكن على سبيل المثال فقط ناخذ المفهوم اللي على يمين حضراتكم انه للمعلومات قيمه، هذا المفهوم يعني بواجبنا كاساتذه نوصل هذا المفهوم الى الطالب انه قيمه المعلومات مو فقط كون الطالب تعرف على معلومات زوده ب بمعرفه معينه، لكن ايضا قيمه المعلومات تكمن في حقيقه هنالك من توصل الى هذه المعلومات قبل فترة معينة ومن ثم طبعا تم تمريرها عبر جيل معين وصولا إلى هذا الطالب. 
So as we conclude this session, it's important to, to reflect back to what technology tools are available to us to allow us to uh, evaluate and teach creativity, critical thinking, and information literacy. مرة ثانية نذكر حضراتكم المحور اللي يهمنا الآن هو إحنا كيف ممكن نحدد ما هي التكنولوجيا ما هي التطبيقات وما هي البرامج اللي ممكن تساعدنا على التعرف على هؤلاء الطلاب اللي يمتلكون تفكير نقدي ويمتلكون مهارات إبداعية. For example, artistic expression exercises could be done through Jamboard, or alternative perspective exercises like role playing. could be done through Skype or Zoom. على سبيل المثال بعض الامثله اللي ممكن حضراتكم يعني تستعينون بها للتحقق من وجود مهارات التفكير النقدي والابداع بعض التمارين تمارين الرسم الفني واللي ممكن نستعمل بها الصبورة التفاعليه ان وجد هذا التطبيق في في العراق. وايضا نقدر نستعمل منتديات المناقشه لمناقشه بعض المواضيع. So uh, our, next, our next slide is where we pause and reflect. Um, I would be interested in thinking, uh, in hearing your thoughts about how to operationally define, to quantify your, your students' critical thinking or creativity. I know that we can add that in the chat However, it is also part of the homework assignment for today. طبعا مبدئيا راح يكون هنالك يعني ان شاء الله مساحه حضراتكم تجاوبون هذا السؤال بشكل اكثر اسهابا في الواجب المنزلي لكن الان احنا مثل ما استعرضنا شفنا انه من السهل نسبيا انه نقيس ونحدد التواصل والتعاون بين الطلبه عبر استخدام بعض التطبيقات لكن شفنا ايضا من الصعب انه نقيس Uh, ونحدد uh, مهارات التفكير النقدي والابداع بسواء كان باستخدام التكنولوجيا او باستخدام التقييم الشخصي للاستاذ. لذلك السؤال لحضراتكم الان ممكن تزودونا ببعض الاجابات الان. Uh, كيف ممكن انه تتعرف او كيف تعرف انه طلبتك يفكرون بشكل نقدي انت كاستاذ وكيف ممكن انه تنمي الابداع وتقوم بتمييزه؟ So since we are running short of time, I'm going to skip the poll question and jump right to the module five key takeaways. حتى نحافظ على انهاء الجلسة اليوم حسب الوقت المحدد احنا راح ننتقل مباشرة الى اهم ما تعلمنا من جلسة اليوم. So if you could move forward two slides. One more, please. The, the keys for me are that the technology will allow you to deliver content to learners. However, you need to understand what your own needs are in order to decide which tools and assignments to do. مثل ما يعني اهتمينا بهذا المحور ويا حضراتكم شفنا هنالك حلول تكنولوجيه كثيره نقدر نقدم من خلالها دورات عبر الانترنت. لكن قبل هذا احنا لازم نحدد حاجاتنا الاساسيه بالتحديد. بعد ذلك ممكن ننتقل الى اختيار او مرحله اختيار المنصه الالكترونيه المناسبه. It is essential to foster collaboration and communication because that is what engages students. Otherwise, they will lose motivation and engagement will falter. And we saw one of the most important reasons that increases the support of the student's participation and participation is increasing and increasing the cooperation and cooperation between the students and the students or between the students between them. And I know that creative, uh, creativity and critical thinking are uh, maybe, or may seem difficult to quantify, but there are strategies available to foster and recognize these skills. 
ايضا بعد استعراضنا لاهميه التفكير النقدي والابداع ايضا راينا من الصعب قد يكون صعب قياس التفكير النقدي والابداع وضع على مقاييس لكن استعرضنا ويا حضراتكم بعض الاستراتيجيات المحتمله اللي من شانها انه تقوم بتمييز هذه المهارات um, so the next slide shows that uh, as we uh, as we finish with this session that the next session will be videos in e-learning pedagogy on May 13th. محتوانا ليوم الاربعاء ان شاء الله في الجلسه القادمه راح يكون بالتحديد كيفيه استخدام مقاطع الفيديو في مجال التعلم الالكتروني. And our final slide is asking about the homework. The homework is to think operationally about how you would recognize critical thinking and creativity in your students. طبعا بعد كل ما ذكرنا لحضراتكم من محتوى اليوم راح يكون واجبكم المنزلي هو كتابه وصف من فقره واحده للاجراءات والسلوكيات اللي ممكن انت تلاحظها كاستاذ في طلبتك وهي تكون دليلك على انه هذه انه الطلبه يمارسون التفكير النقدي يعني ما 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 تفعل انت كاستاذ حتى تقرر انه هذا الطالب يمتلك تفكيرا نقديا ويمتلك ابداعا ما هي الاجراءات اللي تقوم بها عمليا انت كاستاذ لتحديد ذلك راح يكون هذا ان شاء الله واجبكم المنزلي And so with that I will conclude the presentation by saying thank you for your attention and I am happy to stay for a little while to answer any additional questions محتوانا اليوم ويا حضراتكم انتهى سعيدين جدا انه نسمع من حضراتكم اي سؤال او تعليق لكن محتوانا انتهى للي يحب يغادر وايضا راح احنا يعني يكون عندنا وقت لاجابه اسئله حضرات Thank you Patrick um thank you very much for being a part of the session thank you to everyone who participated we really appreciate your engagement we are determined to stop on time as we committed to you مرة ثانية شكرنا لحضراتكم على وقتكم ووجودكم اليوم ويانا لكل من استمر بالاستماع الى الجلسه اليوم نشكر ايضا السيد باتريك احنا مرة ثانية سعيدين جدا ان نسمع اي سؤال او تعليق في المكان المخصص لذلك. You know we've we've said from the beginning teaching online is more than just lecturing to our students we want to foster engagement we want to build skills in our students we want to foster creativity critical thinking um all the many different life skills that we'd want to see them um leave our classrooms with if we were in a face to face classroom as well Sorry that was too much Uh, sorry. Um, teaching no online problem. is active it's not just lecturing to our students we're really focusing on building skills Yes. Yeah, sure. Uh, مثل ما استعرضنا ويا حضراتكم طبعا اهميه التفكير النقدي، اهميه الابداع لدى الطالب، واهميه تعزيز الاصول التعاون والتواصل بين الطلبه. يعني احنا ركزنا مثل ما ذكرت الدكتوره لوري في مقدمه في الجلسه الاولى للدوره، هذا راح تكون احد اهم المحاور اللي راح نركز عليها مثل ما اليوم ركزنا على اهميه هذه المحاور وكيفيه دمجها في اعداد دوره عبر الانترنت. And as Patrick shared, there are a lot of great tools that help, online tools that help to build their skills. مثل ما شفنا الأستاذ باتريك استعرض ويا حضراتكم بعض الأدوات اللي يساعدنا على بناء هذه المهارات. But it, the, 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 the technology is there as a tool. It really comes down to our course design and how well we're building our courses and our activities, our pedagogy to help ensure that our students are really learning and it's active. لكن هذه الادوات هي ادوات بالنهايه في ايدي الاستاذ، الاستاذ هو من يقرر كيفيه استعمال هذه الاداه طبعا حتى توافق اهدافه التعليميه وكيف ممكن تخدم الطالب بالدرجه النهائيه. And so in the homework we're looking forward to seeing your ideas on how you can foster that creativity and critical thinking in your students. اذا نتطلع ومتحمسين جدا ان نسمع من حضراتكم كيف ممكن تطوعون وتستخدمون هذه الادوات شخصيا حتى توافق مع سياقاتكم التعليميه لخدمه الطالب in an online environment <تصفيق> اكيد طبعا وهذا راح يكون عبر بيئه تعليميه عبر الانترنت And I had the opportunity to answer a few of the questions and those were fantastic questions that were coming through 
دكتوره لوري شخصيا اجابت على بعض الاسئله كانت اسئله رائعه من حضراتكم It strikes me that there's more that we need to talk about around this topic how we build creativity and critical thinking and those those skills that we want our students to gain طبعا لكن واضح من الاسئله اللي طرحوا حضراتكم ويعني كافه التعليقات احنا نعرف انه هنالك العديد من التفاصيل هناك كثير من التفاصيل قد ما نكون تطرقنا لها لكن سعيدين جدا انه نسمع من حضراتكم هذا المحتوى So for that Irex will pull together some materials just simple um, ideas and activities resources that may help you in thinking about building activities for critical thinking and we'll share those with you طبعا كل فريق منظمه ايركس راح يكون ان شاء الله على اتم الاستعداد حتى يساعد حضراتكم لتطوير هذه المهارات للاجابه على اسئلتكم مساعدتكم لاستخدامكم الشخصي لهذه الادوات فيما يتعلق بمحتوانا اليوم التفكير النقدي والابداع As you're thinking about your homework the, the, the assignment today the takeaway today I'd ask you to write down what are the questions as you're thinking about this what questions come to your mind and we will set up a separate um, what we'll call a virtual tea a time just for discussion and we'll talk through some of those questions and share resources with you um, الى الان يعني حابين نسمع ايضا بعض الاسئله اللي طرات في بالكم يعني حال ما قريتوا الواجب المنزلي ما هي الاسئله اللي جول في مخيلتكم حول هذا الموضوع تحديدا راح يكون ان شاء الله ان قد تكون جلسه خاصه نجاوب على هذه الاسئله مخصصه فقط هذه الجلسه لاجابه الاسئله سواء الان او لاحقا. That will be an optional session that you're welcome to to jump uh, to join if you'd like just for discussion around um, building those those strong um, thinking critical thinking active activities. حتكون هنالك نعم بالفعل جلسه اختياريه سواء حضراتكم حبيتوا تشاركون بها ام لا لكن راح تخصص فقط الاجابه على هذه الاسئله. استفساراتكم واسئلتكم حول انشطه التفكير النقدي وكيف ممكن الاستاذ انه يتم تنظيمها. And our next session is designed to actually put some of this into practice using video with your students. So I encourage you to be in the next session um, as we talk about how you can use some very creative mechanisms for your students to start creating, doing, building things that they could share that that display their knowledge and in the the learning that's taking place. ايضا محتوانا القادم للجلسه القادمه ان شاء الله كيفيه العمل مع مقاطع الفيديو دمج مقاطع الفيديو في محتوانا التعليمي راح نتطرق الى بعض الامور التطبيقيه حتى نستفاد من استخدام مقاطع الفيديو We do ask that you continue to come with those questions we're trying to get responses back on those as quickly as we can <laughs> and we'll we'll work on you know making sure that you have the resources anything at our disposal we will share with you so as you send those questions that helps us to know how to best respond so please keep doing so مره ثانيه ذكر حضراتكم حابين مرارا وتكرارا نسمع هذه الاسئله او التعليقات طبعا في الصندوق المخصص للسؤال والجواب اللي امام حضراتكم وايضا نذكر حضراتكم انه فريق منظمه ايركس على ان شاء الله ما راح يوفر اي مصادر او اي معلومات ويشارك حضراتكم بكل ما هو متاح للاجابه على الاسئله. Now, our formal session for today is is closed. We we know that the time is becoming late there. Um, we encourage you to go ahead and have um, if it's close to time for the breakfast then please do uh, you're free but if you'd like to ask questions or discuss this further we're online for a bit longer to help answer any questions مرة ثانية ذكر حضراتكم محتوى انتهى للاخوة اللي حابين يغادرون اكيد يمكن المغادرة لكن للاخوة اللي حابين يطرحون بعض الاسئلة احنا مستعدين ان شاء الله نجاوب On that we thank you for being here We look forward to seeing you again on Wednesday for our next session. Have a wonderful afternoon. مرة ثانية شكرنا الجزيل إلى حضراتكم كافة على وقتكم اليوم ويانا انتهت جلستنا وإن شاء الله يوم الأربعاء راح تكون جلستنا القادمة مع حضراتكم. If you do still have questions, we'll ask that you um, from here, let's do this. Um, If you could just raise your hand, then we'll go through and just have some time for Q&A. Uh,
الاخوه اللي عندهم اي سؤال وحابين تسالوا طبعا من كل مكان المخصص للسؤال اذا حابين تخلون اسئلتكم So right now, um, Mr. Ahmed, you have your hand raised. Is there a question? وأيضا أحد طبعا ممكن إذا أحد حاب يتكلم بعد إنه يرفع إيده أعتقد الأستاذ أحمد اللي دا نقدر نشوف إنه هو رافع إيده إذا تسمعنا أستاذ أحمد تفضل. بلي السلام عليكم. So uh, thank you for this uh, opportunity. I would like to ask why uh, didn't you prefer a sort of, uh, you know, one of these applications which is most, most popular to be used? Which would I prefer? The uh, learning, uh, teaching staff, for example. Um, I, I prefer uh, G Suite um, because it's, uh, it's everywhere. Everyone seems to have access to most of the tools, and they don't need special access into Moodle. Ustad Ahmed, سأل عن التفضيل الشخصي للأستاذ باتريك حول أنظمة التعامل الإلكتروني. الأستاذ باتريك يفضل شخصياً المجموعة جوجل لانتشارها الواسع وحقيقة إن هي مجانية للكل. أي أحد من حضراتكم حاب يطرح سؤال؟ Okay, so thank you for that question. Thank you for the response. Uh, نادية؟ uh, ست نادية إذا تسمعينا فضلي. Oh, sorry, I was uh, muted. Um, hi, uh, my name is Nadia. I'm from this. Uh, Sit Nadia, it's mine. Hello? Yeah? Go ahead, Can Nadia. Yeah? Okay. Um, sorry. Um, so um, I have this problem. Um, the problem of my students is um, uh, is actually with, with the teachers who are using um, different uh, teaching techniques or they have their uh, classroom settings uh, differently from the one I'm doing. Um, this is, is causing some confusion uh, with my students and they, they tend to ask me to talk to other students, um, sorry, to the other teachers and just ask them um, to do the way that I'm doing. The, my question is, is this, how can we, um, I don't want to use the force word, but how can we um, ask or train um, other teachers to use um, the same settings? Or is that preferable? I mean, each teacher has their own ways uh, and I don't want to force it for them. Thank you, and thank you so much for an amazing lecture today. So, Nadia, just to clarify, do you mean uh, you want to facilitate everyone using the same technology or the same pedagogical approach? Um, the same approach, yeah. That's very difficult. It's, uh, it, uh, um, uh, <laughs> I, I, I don't know if there is an answer to getting everyone to use the same approach. Um, the, the question becomes, for me, one of student expectations and institutional practices. The best I've ever been able to do is to actually have um, professional development on various approaches and follow up on those. Um, but I, I think there is a cultural issue in terms of forcing any teacher to do any particular thing that, uh, that they're not comfortable with. Lori, do you have any, any insight there? Sure. Um, I think what I would add to that, so I, I absolutely agree. It's, um, it's such an individualized um, aspect for each instructor, each professor. Um, what I would encourage Nadia is 
perhaps doing, um, creating like a peer learning community, an opportunity for if, if there's not, say for example, a faculty development office in your university that offers support or training on new ideas for faculty, then perhaps what could be offered is um, an informal kind of a peer learning engagement where you're able to share out suggested ideas for um, things that motivate students, things that where you've seen and you've applied, and students have really gained from um, the learning experience, and it be offered as a you know an opportunity for shared learning and and peer support, but to to of course to force that I think would be a very um, I think it would be a, a difficult thing one and I think it would not be well received quite often by faculty members and so I would I would encourage you to think about that as more of like a how do we build our network of colleagues who all have the same goal of seeing our students really engaged in learning and promote it in that way سؤال الأستاذة نادية كان على تفضيل الطلبة لبعض الطرق وتفضيلهم لطريقتها تحديدا على قياسا لطرق بعض الأساتذة اللي ما يفضلها الطالب وكان سؤالها هل من الممكن تعميم تدريب معين أو تعميم طريقة معينة يتوجب على الكل اتباعها لكن جواب الأستاذ فاتريك أنه يعني يكاد يكون من الصعب جدا انه قد يكون ما عندنا بالدرجه الاساس اجابه لهذا السؤال لكل استاذ طبعا طريقه خاصه باختصار شديد وايضا الدكتور لوري بعض النصائح اللي قد ممكن يتم تطبيقها في البيئه التعليميه لاستاذه ناديه وما يسمى بمجتمعات التعليم للاقران يعني استاذ قد يشارك بعض الافكار مع استاذ اخر تكون طريقة الطرح محببة وسلسة لإخبار هذا الأستاذ أن هنالك طريقة معينة قد يحبثها الطلبة عن غيرها وقد ممكن أيضا نصيحة أخرى للأستاذة نادية هي الاستعانة بوحدة التدريب والتطوير في جامعتها ممكن تطرح بعض الأراء ممكن تطرح بعض المقترحات اللي قد يعني يتم إيصالها إلى الأستاذ على أنها معلومات عامة يتم مشاركتها مع هذا الأستاذ لأن الموضوع دائما يعني ببعض الحساسية إذا ما يتم إخبار أستاذ أنه يجب أن يتبع طريقة معينة و... أو يترك طريقة أخرى. Thank you, Ali. Okay, so we'll take um, the next five questions. We have five people with their hands raised. We'll go to um, in order Hamdia. Uh, Thank you very much, uh, Lori, and thank you for Patrick for this nice presentation. Uh, uh, my question is that, as we know, the Moodle is set up in the uh, server of the website of the universities, uh, and uh, we, as or uh, we can say, the admin can check the activity of teachers and students on that and in somehow follow up the teacher's activity. But uh, what about the G Suite? Uh, is it possible that the university or institution uh, uh, check the activity of teacher and a student like admin? Um, it is the, uh, the, the, the feature that I showed today, the transformation report is how they try to do that. Um, I know that Google is trying to um, roll that out to a wider audience, but it's limited right now. But I would not be surprised if, uh, if the, uh, the, the service does not provide that kind of uh, oversight, um, it, either through the transformation report or through some other means. It may, it may just be web logs or uh, usage, like uh, 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 what is it? Uh, Google uh, Analytics might also provide some of that as well. And do you recommend it to, uh, uh, to use both of them, for example, Moodle and G, uh, G Suite, uh, both of them for uh, any 
college or university? Um, you can, you can. Um, I can tell you that where I work, uh, Appalachian State, we use uh, we we use G Suite as our kind of communications instrument. We do not use uh, Classroom as our LMS. Instead, what we use is we use a Moodle platform for our classroom delivery, and then we have access to G Suite for other features. So it's not as if we have two separate LMS working together. We use Moodle for our LMS, and then we use the features, Gmail, Calendar, all of those of the G Suite for communications. No, thank you very much. Thank you. أداء الأساتذة والطلبة عبر منصة مودل لكن هل توجد هذه الإمكانية عبر مجموعة برامج جوجل؟ السؤال أجاب الدكتور باتريك هو مبدئيا نعم مثل ما استعرضنا في حضراتكم التقرير التحويلي اللي يقتصر على بعض البلدان لكن يعتقد أنه شركة جوجل تحاول أن تطور هذه الخدمة وتكون متاحة للجميع لكن الآن مثل ما يعني أسلفنا هي مقتصرة على بعض البلدان سؤال لدى الأستاذ الحمدية الثاني هو هل ممكن استعمال كلا النظامين؟ مبدئيا الأستاذ باتريك الجواب نعم لهذا السؤال ممكن استعمال كلا النظامين في جامعته شخصيا يستعملون مجموعة برامج جوجل مثل ما ذكرنا للتواصل والتعاون بين الأستاذ والطلبة لكن يستعملون مودل تحديدا كمنصة صفية خاصة بإيصال المحتوى التعليمي للطلبة. Okay, so we're getting more questions. We'll have to um, limit somewhat. I want to be responsive to everyone if we can. Um, we'll go to Shakwan. أستاذ شخوان إذا تسمعني فضل. Hello everyone. Thank you very much for this opportunity. Uh, actually, I, I'd like to ask about the security issue. You know, uh, security is uh, very important for the, for using the, each, each kind of LMS or any 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 system in the education or any anywhere else. So uh, my question is that uh, which one, uh, Moodle or G Suite, is more uh, is preferred to, to be used in, term, in terms of security? Which one is the better choice? Um, I think that uh, m much of the answer to that would depend on the individual setup that you have. Um, G Suite is, is, is subject to all of Google's security protocols. So um, uh, it depends on how tightly you think Google manages your data. I tend to feel that they do a pretty good job of data protection in these kinds of situations. If you go with the classroom setup, I think you're okay. Um, if you set up your own Moodle server, then that is entirely dependent upon what security protocols you put on the server. And you could have none, or you could have very rigorous security uh, protocols there. If I were setting up my own school, I would likely go with G Suite just for simplicity and uh, kind of understanding that I wouldn't have to maintain the hardware or software of a, of a Moodle uh, process. Thank you very much. Thank you. شكرا استاذ شوان سؤال الاستاذ كان حول موضوع الـ الـ الامور الامنيه اللي تحكم اختيارنا في بعض الاحيان وطبعا بين هكذا منصات ايهما امن كان سؤال الاستاذ شوان بالتحديد يعتمد ذلك الاستاذ باتريك يجيب يعتمد ذلك طبعا على مبدئيا على تفضيلنا الشخصي لهذه المعايير بالدرجة الأساس أو بصورة عامة تقديرنا لأداء شركة جوجل وامتثالها لكل القوانين الأمنية عبر الإنترنت 
يعتقد دكتور باتريك انه هذا الامتثال وهذا الاداء في هذا الخصوص من شركه جوجل الى الان هو شيء جيد لذلك ممكن اعتماد مجموعه برامج جوجل وعدم الخوف من بعض المخ... او يعني عدم الخوف من بعض الامور الامنيه اللي قد تسبب لنا مشاكل لكن فيما لو تم تنصيب مودل على حاسبه شخصيه كمبيوتر شخصي لبعض الاساتذه او حاسبه شخصيه في جامعه معينه راح يعتمد هذا طبعا كثير على الممارسات الامنيه والبرامج الامنيه اللي تعتمدها الجامعه شخصيا او الاستاذ شخصيا في حمايه محتوى الرقمي. اوكي um, next is وفا السلام عليكم Hi everyone, thank you for this great opportunity and um, I have two questions but before the question I want to say that I'm really happy that I found out about the Jamboard because I've been struggling with my uh, students. I wanted a whiteboard to sometimes explain to them and I always say oh I wish I had a whiteboard that, that would be made life easier for you. I'm going to try to use it this week hopefully in my lesson. Um, so what my, my question is um, first question is that we have an issue in our university that not all the teachers and the students have an uh, organizational Gmail. And this is uh, making it hard for everyone to enter an official classroom and also not to use the Meet uh, feature, which is really great. I used it last week for my first lecture and I was really, the, the students were really engaged and they loved it. They didn't like the the that in the non-synchronized one, they love this one. So I was wondering, is there a way to, to make it easier for everyone to enter this classroom, even if we don't have an organizational Gmail? Do they have personal Gmails? Is that what you said? Yes, yes personal Gmails. Um, you should be able to open the Meet to anyone quite honestly i don't th i don't even think you need to have a gmail account i think you can be invited through any email service um i think that it would depend on it, it, does your organization have constraints on who can access into the network based on their uh, institutional email well probably that is what that's what the the issue is yeah so but you you should be able to invite, uh, they, even, if, even without a if, Gmail account, you should be able to invite them using their institutional email account. If, if you have an institutional email account. So one of, uh, some of our teachers still don't have an institutional email account and their classroom is on the, their own Gmail. And the feature of, of uh, Meet is not there, which is really weird. I, I don't know why I thought it should be available, but it's not. So that was my yeah. I would question. I I would have to look into the specifics to give you a a, a precise answer. Um, I I don't know exactly what kind of uh, systematic technical barriers may be put in place for people to access Meet, uh, but I could I could look into it if you if you could send me your question. And I can thank you. I will. You. Thank you. My other question is, um, and sorry to be uh, taking so long. Um, we are a medical school, so there are a lot of readings, reading material to be taught to the students, and the students are really struggling because there's too many information given to them within each class. They are being overwhelmed with it. How can I help them accept this? Because there is no other way. We are now, you know, home quarantined. Everyone is at home. Thank you very much. Um, yeah, trying to get students to accept uh, the, the, the nature of their, uh, their requirements, um, to me, comes down to clear expectations laid out at the beginning of, this, of a class or a beginning of the semester or however your, your coursework is structured. Um, if you are unclear about the expectations early on, then it becomes very easy for students to rebel against it as it as it rolls out. Whereas if you if you set the expectations fairly early on, regardless of how rigorous it is, students will at least understand what they're getting themselves into. Thank you very much. 
Thank you, Wafa. Thank you, Patrick. Um, Sabah? Uh, hi, Laurie. Hi, everyone. Uh, thanks for giving me the chance to ask this question. Um, uh, in fact, uh, like my uh, previous colleague, uh, I have a two-dimensional uh, question to raise. Uh, the first one is about, uh, I, I was wondering whether uh, Moodle, sorry, G Suite has the same problem as uh, the LMS Moodle that we are using here at the University of Zaho. Uh, the first day uh, we uh, tried uh, Moodle, um, it just wouldn't load because of the heavy traffic on it, uh, both from the teachers and the students alike. So um, the ICT center uh, at our university uh, resolved this uh, luckily uh, soon uh, by allocating a specific uh, server for uh, just Moodle. And it's now, uh, one can say a bit better, but still not 100% uh, effective. So uh, as a virtual learning environment, um, uh, Moodle has this issue. Uh, so I was just wondering um, if G Suite, uh, given that Patrick uh, has had experience using this, uh, maybe for years now, um, it, whether this um, G Suite uh, tool has uh, a similar issue when it comes to uh, heavy traffic uh, from the users? Um, it, it, not in my experience, um, particularly because Google as a company has a huge infrastructure that supports their access. So most difficulties accessing G Suite tools would be based on internet difficulties, not G Suite difficulties. Um, that, that, they've gotten around some of that by allowing offline editing of some of their work. So you could, pro depending on, I, I know that in Iraq, the, the, the internet is not always um, uh, stable. And so it could cause problems accessing G Suite just as it would any other website. But G Suite is trying to offer some of their features so that you can work on them outside of internet access. My guess is that the difficulty um, with Moodle was based on it being a server-based uh, system and the network internal to the university wasn't robust enough to allow all of the access at once. If that was the case, then you would not have the same problem with G Suite. Well, thank you very much. If, you, if I'm allowed to just add to this uh, and further ask this last question about Moodle and the virtual learning environments in general. Uh, in my personal experience with these, uh, with CT, uh, Canvas or uh, Moodle, I have used Moodle with two different universities so far. And both experiences were not the same because they had different, totally different interfaces and layouts. So one of them was more user friendly, more convenient uh, for, uh, for the user than the other. So I don't know, in general, I think, um, sorry, in my personal experience, it's not very user friendly as a smooth website that you would normally go and uh, seek information from. No, I, I completely understand. I, um, the, the difficulty with Moodle is that it started as an open source piece of software. And so anybody could download it for free, modify it however they wanted, and install it on their own servers and run it. And so there wasn't necessarily any consistency in the user interface. It was all, the, the, the consistency was on the back end. And so, um, th and that still remains. Like App State, where I teach, we, our Moodle interface is a custom built interface called Apple, uh, a as you learn is what it's called. And it would be different from other Moodle interfaces. Um, so yeah, if you're looking for consistency, then G Suite would be the way to go because that's going to be consistent to, uh, across the board. All right. Thank you very much.
Thank you both. Um, all right, so we have four questions left that we'll take. Um, we'll next go to Ehab. Ehab, do you have a question? Yes, yes. Assalamu alaikum and good evening, everybody. Hi. Thank you, Dr. Patrick, for this interesting lecture. Actually, I have uh, two types of students. First one, uh, they wouldn't like to learn, just passed easily, which I call them bad students. And the second one uh, is uh, the good students. But the problem is that uh, the bad students affect on the uh, good students. So my question, how can I encourage uh, the bad students to be uh, like uh, good students, or at least uh, don't affect on the good students, uh, especially if I'd like to uh, give the exam or critical thinking questions? Thank you so much. Well, I, have, I, um, I wish I had the right answer for you, because if I did, I would be a billionaire, because I would be able to tell every teacher how to make a bad student into a good student. Um, in my experience, the uh, um, trying to um, extrinsically motivate someone who is not intrinsically motivated, meaning using the tools I have at my disposal to make them motivated when they're not, is difficult, um, but not impossible. Um, much of it is um, a two-pronged approach, trying to leverage th what they are interested in, what they are motivated in, to my means, and second, to minimize the difficulties that they cause to others in the class. And so, for example, if I'm using group work and I'm understanding that not every student is going to be as motivated to uh, continue throughout as others, then I have to, I take it upon myself to do comprehensive check-ins along the process um, uh, to make sure that things are working properly and that every member of the group has their ability to give me feedback about the group dynamic. Because if how it, uh, oftentimes with uh, group work, you will create the group and say, okay, in three weeks, you have a presentation to make. And if that's all you do with the group, then the whole thing could fall apart along the way. Whereas if I'm checking in every couple of days, then I'm holding every member of the group responsible and allowing the students to, uh, to understand that no one person in the group is going, uh, is going to cause everybody to fail. But it's dependent on me to be more proactive about this, more active in my outreach than just, a, uh, than just setting the task and uh, waiting for the performance. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Doctor. And again, just encouraging those many different strategies to keep students motivated and curious and, and engaged in your class. Um, last question. Okay, Hari. Hello, everyone. Hi. Hi. So I have a question. I will, I will ask the question in English. Then if you cannot understand it, I will ask it in Arabic. Is it okay? That's perfect. Thank you very much. Okay. So you know that developing creative thinking and creativity or group oriented starts from early childhood, primary school and secondary school. That's right. Okay. Well, it's helpful. It doesn't always have to start there. It could be that, you know, we have to, it, it starts later. But yes, it's always good to begin at other ages. So, so, so my question is, if is that correct? So the curriculum here in Iraq is not really designed in primary school and secondary school too, to encourage the group oriented or developing the creative thinking. So the question is, what's the best uh, technical 
or teaching method that we can use it in the university level with this kind of a problem. Um, Patrick, I'll jump into that. So I think that I, I hear that quite frequently from faculty members in higher education in Iraq that, well, it should be that the, you know, you know, the schools in primary and secondary grades, they should be teaching students earlier how to, how to think critically, how to be creative, all these skills that um, we talk about in 21st century teaching and learning. However, oh, sorry, Ali, go ahead. Ali. No, no, continue, please. All right, so, so we, and we, sometimes we hear that in U.S. universities as well. They, the faculty say, well, these students aren't learning at their lower grades. How are we supposed to teach them now when they haven't built these skills early on? But I don't think that that is, um, I don't think pointing a finger toward the lower grade education right now is our best approach. I think that um, what I would encourage faculty everywhere is look at the group that are coming in, their capabilities, their, their understanding, and then point begin to build in activities that if it's, whether it's building on things they've learned in earlier grades or whether it's a start point here in higher education, it's doable. It's doable to start fostering these skills um, in, in looking back at Bloom's taxonomy, which we shared in an earlier session, and just starting to design your course activities to go up and down that whole level of, of you know, higher and lower order thinking. And I think, it's per, I think it's completely doable. Is it challenging? Yes. Yes, it is. Would we like for students to come into our classrooms already having gained some of those skills at least, of course, we all would. But if we want to build that in our students, you know, we have to start with where our students are and then build. And I think that that's completely doable for everyone on this call. The fact that people are here shows there's a strong interest in doing so. Um, so I would just say that, you know, you can, but take a look, it, it depends one on how you're designing your activities to foster the, the higher order thinking that we've shared with you before and some of the core design that we talked about. Um, but I would encourage you to do it. And I think just raising that question means that you're probably already thinking a lot about it. So I, if there's some um, specific activities that we can share beyond what we have, you know, we're happy to talk through what some of those could look like. How, how is that done in the United States? How do we, you know, you're getting some of that now in the sessions. You're actually practicing some of the engagement in the polls and the reflections and things like that. So I would encourage you to you know, begin using just some of those basic activities as well. I don't know if that answers your question. Yes, thank you so much. Is there further on that? Everything you'd like to discuss, or are there specific things that we could share with you, like specific types of activities that build more? of their, you know, those mm -hmm. level thinking skills. We love, we love that kind of engagement and that discussion. We're happy to do so. Thank you so much. Thanks, Harry. All right, Sabah, last question. Uh, yes, uh, Laurie, I'm very sorry. Um, <laughs> as I was talking about uh, activities, uh, I was um, really in need of some uh, interactive, engaging activities for my students because I perceive that uh, quite a good number of them are demotivated uh, during this uh, lockdown and even some of the teachers to be honest because uh, they all have been away from uh, in-class instruction and and work so uh, I, I would very much appreciate if you could uh, pile up some uh, um, some uh, useful activities uh, for the online uh, teaching or uh, courses. So, well, I'm so glad you raised that because um, the team on this end has been chatting back and forth about you know where to post some resources and materials. So I think I'm going to turn that around on you a little bit, and I'm going to ask this. Um, I think what I would like to do is ask everyone. So we have quite a few people who've stayed for the questions. Thank you, by the way. 
I know that being in this, you know, being quarantined, not being able to go to class and ending the year the way that we all have is it's demotivating. It's discouraging for many. Um, and I think one of the key things that encourages me is the fact that there's, you know, still a hundred, almost 200 people who are over 150 people who are on this call to talk through questions and how to better, how to better support our students. What I would love to do um, and Sabah, you're going to get, we, and we have a, a process in our team of when somebody has a good idea, they get the follow-up piece, okay? So you have a good idea here. Here's what I'm going to ask you to help us do. Can you help us get started with some of the things that you're currently doing that you see work in your class? And then we'll broaden that out um, to all of our participants, and we'll ask that you will have a lot to share. We were actually just chatting about where to put resources that we have on critical thinking, but I'd like to see what our colleagues here are doing in their classroom that's really working, because you'll all have some fantastic ideas that you're already doing with your Iraqi students, and I think we can all learn from each other in that process. So, um, Sabah, are you willing to take that on? Yeah, 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 why not? Um, okay. Uh, so, are you are you asking uh, about the activities that I am currently using with my students to motivate them? Yes, and here's what I'll do: if if you could put just in a, <laughs> if you could, we we emailed back and forth a lot. You could email with um, some of those specific things. Just put those into like um, a word document format. And then we will put that into a collective Google document for everybody to contribute some ideas and and share out, you know, what's working in your class. If you'll take the first point to that, then we'll get everybody in the, in the next session kind of generating up some of their thoughts and ideas too. All right, so, and uh, w sure, where, where am I supposed to post that? I mean, share that with the participants. Why don't you start, um, start with sending that by email and then we'll get that into a Google document or Google, um, just a Google form or document that will go into all of the Google classrooms that we're sharing, we're using, um, and you will, it'll be credited to you, sir, and we'll start getting that as a place where everyone can start contributing to some really solid ideas um, and activities that help ensure online learning. All right. Our uh, very well, then. One of the things I would add to that, I think this is a great idea, by the way. I, one of the things I would add to that is the, the structuring them so that uh, they're 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 organized by asynchronous tasks that could be done and synchronous things that could be done because engagement in an online learning environment is kind of dependent on whether you actually can meet at the same time and whether you can not so like a synchronous session like this could be done um, that could be motivating or it could just be a, a virtual tea where we got together and had tea and chatted. That could be motivating as well to just have human connection. Uh, but that's dependent on people having internet connection and those kinds of things and being able to be there at that particular time. So that's one of the things I would focus on in this, uh, in designing these, these resources is those things that can be done synchronously and those things that are dependent on uh, asynchronously. Yeah, and exactly. right now we'll start with um, initial with the asynchronous. We'll start the post of the ideas with Sabah, and then we'll start building out you know, some of those uh, peer areas where we can talk through, like how practically do you do this with you know, 75 students or whatever that may look like, okay? Okay, of course. Thanks for that comment, Patrick. That's good. Um, Thanks, Lori. Thank you, Sabah. Didn't realize you were going to get even more homework, did you? Yeah, thanks. And Laurie, uh, sorry, uh, uh, I just uh, in the Q&A posted a comment about uh, a previous uh, homework about the code of conduct. Mm -hmm. uh, uh, as I was going through the points, the different uh, components of the homework, uh, I was stuck somewhere at the question uh, about students' feedback, if, I, I was, if I'm not mistaken. So uh, I was just wondering if it suggested any kind of uh, student involvement in the making of the, the, the code. Oh, absolutely. That's a key part of it. Um, so students need to, we want them to adhere to you know, this conduct, this, these standards. 
Um, I think for them to do so, it's important that they have buy-in. So yes, and in, and that's the process of feedback is that you're you're getting the ideas, you're kind of putting those into a structure, and and you're sharing it with them. Um, and you're finalizing from there after their feedback. But you you definitely want student participation in that process. I see. I see. Thank you. Thank you very much. That was very insightful. Thank you. Okay. Um, we will take our last, this is our final question. Um, this is the last hand that I see right now, and that's Sarkat. Um, and then that will be it for our time today. I want to say thank you to everyone. Um, but Sarkat, let's go ahead and have your question. Can you hear me? Yes. yes. Uh, thank you for your time. Uh, I am from uh, College of Engineering. Uh, one of the challenges we are facing in College of Engineering in regarding e-learning is how to handle the practical parts of our lessons because we have theoretical side and practical sides. For example, in mechanical engineering, in uh, communication engineering. So how we, Dr. Patrick said he's, uh, he's a good expert uh, in uh, uh, online and in uh, distance learning. So I'm, I wanted to ask him how he can handle the practical parts in online learning. Thank you very much. Well, that's a difficult to answer, a, a difficult question to answer given our current uh, uh, situation where um, the labs may be closed and those kinds of things. So you have to look for virtual alternatives to that. Um, and most of the virtual alternatives to those labs tend to be pretty resource intensive, things like uh, virtual worlds, VR and augmented reality, those kinds of things, which depend on headsets and powerful computing and those kinds of things. So um, I, it, it, unfortunately, there's no kind of low tech answer that is also inexpensive and easy to administer. Um, the, 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 I think the, the, the response I would give is that it's dependent on the resources that are available. Um, and uh, I, I, I feel like I'm, I'm, uh, I'm floundering a bit because there is no good answer. That's the problem. Um, the ideal would be to have them come into a lab setting and do the practical aspects of the, the experimental uh, procedures, those kinds of things. Uh, absent that, you have uh, uh, the potential to try to deliver those materials to them and have them do their, uh, do, do their labs in their own setting, which raises all kinds of other problems, or to do them in a virtual environment, which you can do, if you if the students have access to uh, appropriate technologies um, one option that you could explore is uh, google cardboard which allows students to use their own smartphones to do some virtual world kind of experimentation um, but I, I i don't know if the specific kind of tasks you would need them to accomplish have been programmed into those kinds of things yet this may be a conversation that we have to continue um, over a longer period of time to, to look into your particular needs, but a Google Cardboard could be a place to start that would allow you to have a relatively low cost option for a virtual reality kind of experience for a lab setting. Exactly, as you said, it's, it's difficult to handle such a uh, part of uh, online learning, but we tried to, to use simulation software in some uh, kind of practical lesson, but it's not working for all uh, types of practical lessons. For example, working on typical machines in a mechanical workshop, it doesn't work with simulation. So that's uh, the problem we are facing now, especially with this uh, COVID-19 environment. So is that a question of there not being simulations available or is there something specific about the machines that you need to have a tactile experience with them? Uh, actually, not all of type, uh, not all of machines uh, already have a simulation software. 
even with the if software is available, we we need to buy such a software. That's so not uh, easy to us to buy all such uh, simulation softwares. Yeah, yeah. I wish I had a better answer for you, but the difficulty mm -hmm. is that, um, you know, the uh, coronavirus has has caused a lot of issues that we would never have considered before. Uh, the idea that students couldn't come into the environment to do these kinds of experiments, it's like, who would have thought that that would be a switch that could be you know, turned on and off? Um, that uh, it, it's, it's very difficult. And I do wish that I had a better answer for you. Yeah, uh, thank you. Maybe we're handling that in the future, how to solve problems with practical uh, parts of our issue in, in yeah, the, I, Thank you very much. Yeah, the, the answer I think is going to be a much more adaptable development process for virtual worlds and for simulations so that those things can be created much more smoothly and much more easily um, rather than depending on expertise to design something very specific for your needs. It would be much easier if you could get your students to actually design the simulation then they could demonstrate their mastery of the equipment through the design process. But the tools are very difficult to, uh, to use for designing right now. Okay, thank you. Okay, everyone. On that, we will go ahead and close our session. Patrick, thank you for the great session, for staying on um, to address questions. Thank you all for the great questions that have come in um, and the active engagement. We really appreciate it. Have a wonderful rest of your day and thank you everybody. Bye. Bye. Bye everybody. Bye.